আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে এসএসসি ফিজিক্সের একাদশ অধ্যায়ের কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি হ্যাঁ এই অধ্যায়ের একটি ক্রিয়েটিভ কোর্স নিয়ে আলোচনা করব তোমরা দেখেছো এরই মধ্যে আমি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার প্রশ্নটি তোমাদের জন্য দিয়েছিলাম আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আমি যশোর বোর্ড দুই হাজার প্রশ্নটি দেব কারণ আমাকে অনেকেই অনেক স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করে স্যার যদি এই যে চাবির অঙ্কগুলো অর্থাৎ কোনো একটা সার্কিটে যখন চাবি থাকবে একটা দুইটা বা তিনটা চাবি থাকবে তখন এই ম্যাথমেটিক্যালগুলো কিভাবে সলিউশন করব তা আজকে সেটাই আমরা দেখ দেখব যে যদি একটা সার্কিটের মধ্যে দুইটা চাবি থাকে এবং চাবি কখনো একটা বন্ধ অবস্থায় থাকবে বা খোলা অবস্থায় থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এই সমাধানগুলো কিভাবে করব। আচ্ছা দেখো যে এটা হলো যশোর বোর্ড উনিশ এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে যেখানে মোট তিনটা রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি এবং আরও দুইটা চাবি আছে কে ওয়ান এবং কে টু আর এখানে ইএম এফ থ্রি ভোল্ট এবার আমরা গণবোর্ড প্রশ্নটি দেখব যে কে ওয়ান ও কে টু বন্ধ অবস্থায় বর্তনীর তুল্য রোধ নির্ণয় করত তাহলে কে ওয়ান এবং কে টু এই কে ওয়ান এবং কে টু এই দুইটা চাবি যখন বন্ধ থাকবে তখন তুল্য রোধ বা ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত হবে আচ্ছা চাবি বন্ধ আসছে এটা বলতে কি বোঝায় আসলে সেটা আমরা বুঝি দেখো যদি এই কে ওয়ান বন্ধ থাকে এর অর্থ হলো এই উপরে অর্থাৎ আর ওয়ান রোধের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে আবার যদি কেটু বন্ধ থাকে তাহলে আর টু এবং আর থ্রি রোধের মধ্যে দিয়েও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে অর্থাৎ চাবি বন্ধ থাকার অর্থ হলো কানেক্টেড এখন কিন্তু ওপর দিয়ে এবং নিচ দিয়ে এই দুইটা ওয়ে দিয়ে কিন্তু এখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে আচ্ছা আর চাবি খুলে ফেলার অর্থটা কি চাবি খুলে ফেলার অর্থ হলো ডিসকানেক্টেড এখন কিন্তু যদি মনে করে এরকম প্রশ্ন থাকে যে কেটু খুলে ফেলা এর অর্থ কি যে এই পথে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না কেউ অন খুলে ফেলা এর অর্থ হলো উপর রাস্তায় কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না তাহলে এখন চাবি বন্ধ আর চাবি খোলা আশা করি বিষয়টি আমরা ক্লিয়ার হয়েছে দেখো যে কে ওয়ান কে টু বন্ধ অবস্থায় অর্থাৎ যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এই মুহূর্তে তুল্য রোদের মান কত হবে তাহলে আমরা গণম্বর প্রশ্নের উত্তরটি একটু দেখে নেব গণম্বর প্রশ্নের উত্তর একটু কি কি দেয়া আসছে এগুলো আমরা প্রথমে দিয়ে নেই যে এখানে দেখো ওর তিনটা রোধ দেওয়া আছে এখানে আর ওয়ান ইকুয়াল ফোর ওহম আর টু এর মানও দেওয়া আছে ফোর ওহম আর থ্রি টু ওহম তিনটার রেজিস্ট্যান্স আছে তাহলে এখান থেকে আমরা তুল্য রোধটা কত সেটা দেখব তাহলে আমরা তিনটা রোধ দিলাম তাহলে তুল্য রোধটা এবার একটু দেখব কি আসে এর মধ্যে এখন কিন্তু বুঝতে হবে যে রোধগুলো কিভাবে আছে দেখো আর টু এবং আর থ্রি এই রোধ দুইটা কিন্তু শ্রেণী সমবায় সংযুক্ত তাহলে এই দুইটা শ্রেণী করার পরে যে একটা রোধ হবে সেই একটা রোধের সাথে আর ওয়ান থাকবে সমান্তরাল সমবায় তাহলে আমরা লিখতে পারি যে যেহেতু রোধ আর টু ও আর থ্রি শ্রেণীতে সংযুক্ত শ্রেণীতে সংযুক্ত সুতরাং আমরা লিখতে পারি আর এস ইকুয়াল আর টু প্লাস আর থ্রি আর টু এর মান কত ফোর আর আর থ্রির মান হলো টু তাহলে ওহম আমরা এখান থেকে পাচ্ছি সিক্স ওহম তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের ইকুয়ালেন রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ আর টু আর আর থ্রি এই দুইটা শুধুমাত্র সিক্স ওহম তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং আর এস ইকুয়াল সিক্স ওহম এখন যে আর এস হলো অর্থাৎ এই দুইটা রেজিস্ট্যান্স মিলে একটা হয়ে গেল আর উপর একটা রোধ আসছে তাহলে কিন্তু বর্তনীটি কেমন চেহারা হচ্ছে আমি একটু দেখাই বর্তনীটি এরকম হচ্ছে যে নিচে একটি রোধ আর এখন উপরে একটি রোধ আছে দেখো উপরে একটি রোধ আছে ঠিক এখন সার্কিটটি কিন্তু এরকম হয়ে যাবে যে এখানে একটা কোষ সার্কিটটি এমন হবে যে উপরের রোধটা হলো আর ওয়ান আর এই রোধটা হলো আর এস এই যে দুইটা মিলে যে আমরা আর এস পেলাম এরকম তাহলে আর ওয়ান আর আর এস এবার যদি বলি এই আর ওয়ান এবং আর এস কীভাবে সংযুক্ত তাহলে অবশ্যই সমান্তরালে সংযুক্ত এই দুইটা রোধ সমান্তরালে 
তো এখন আমরা এই সার্কিটের পরিবর্তিত রূপ যে এটা এটার এখন আমরা কি বের করব তুল্য রোধ বের করব এখন এখন আর এস ও আর এস ও আর ওয়ান সমান্তরাল সমবায় এখন আর এস ও আর ওয়ান সমান্তরাল সমবায়ে সংযুক্ত তাহলে আমরা লিখতে পারি আর এস ওয়ান আর ওয়ান সমান্তরাল সমবায় সংযুক্ত সুতরাং তাদের তুল্য রোধ যদি আর পি হয় তাহলে আমরা আর পি সমান কি পাচ্ছি সুতরাং ওয়ান ডিভাইডেড আর পি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড আর এস প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান তাহলে আমরা এখন মান বসিয়ে দেব ওয়ান ডিভাইডেড আর এসের মান কত ওয়ান ডিভাইডেড দেখো আর এসের মানটা হলো ও আমরা তো বের করছি সিক্স আর আর ওয়ানটা হলো আর ওয়ান ওই যে উপরে আছে ফোর ফোর তাহলে এখান থেকে বা আমরা লিখতে পারি নেক্সট লাইন ওয়ান ডিভাইডেড আর পি ইকুয়াল এই সিক্স আর ফোর এল আমরা লসাগু নিলে টুয়েলভ পাচ্ছি তাহলে আমরা কি পাবো দেখো এখানে টু প্লাস আমরা যদি সিক্স এবং ফোরের লসাগু নেই তাহলে টুয়েলভ পাবো তাহলে এখান থেকে আমরা কাজ করলে পাবো কি উপরে পাবো টু প্লাস থ্রি তাহলে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি ফাইভ ডিভাইডেড টুয়েলভ বা এটা হলো ওয়ান ডিভাইডেড আর পির মান যদি ফাইভ ডিভাইড টুয়েলভ হয় তাহলে শুধু যদি বলি আর পি কত এবার এ পাশে উল্টে যাবে বারো ডিভাইডেড পাঁচ তাহলে টুয়েলভ ডিভাইডেড ফাইভ আসবে এবার আমরা একটু রেজাল্টটা দেখব টুয়েলভ ডিভাইডেড ফাইভ রেজাল্ট হবে টু পয়েন্ট ফোর টু পয়েন্ট ফোর রোদের এখন কি ও হোম টু পয়েন্ট ফোর হোম এখন তাহলে আমরা দেখলাম যে কে ওয়ান ও কে টু বন্ধ অবস্থায় বর্তনের তুল্য রোধ এটা হবে তাহলে আমরা এটার শুরুতে অংশ শুরুতে কিন্তু উপরে একটু লিখে নিতে পারতাম যে কে ওয়ান ও কে টু বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে আর ওয়ান এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে এবং আর টু ও আর থ্রি এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বর্তনের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে এরকম যদি একটু উপরে লিখে নেয় তাও হবে আর এটা যদি না লেখো সমস্যা নেই আমরা এভাবেই গণম্বরটি করতে পারবো ওকে এবার আমরা গহনম্বর প্রশ্নে আসব যে উভয় চাবি বন্ধ অবস্থায় এবং কেবলমাত্র কেওয়ান বন্ধ অবস্থায় আর ওয়ানের ক্ষমতার পার্থক্য হবে কি এটা আমি কেটে দিচ্ছি আর এই ফিগারটি কিন্তু না দিলেও সমস্যা নেই এটা তোমাদের বোঝানো জানো দিয়েছিলাম এবার আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তরটি আমরা দিতে যাচ্ছি দেখো যে উভয় চাবি বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রশ্নটাকে আমরা বুঝি যে যখন এই কে ওয়ান এবং কে টু দুইটাই বন্ধ থাকবে তখন আর ওয়ানের ক্ষমতা কত আর কেবলমাত্র এই কে ওয়ান যখন বন্ধ থাকবে অর্থাৎ কে টু যখন খোলা থাকবে তখন আর ওয়ানের ক্ষমতা কত তাহলে আমরা এখন আর ওয়ানের দুইটা ক্ষমতা বের করব দুইটা চাবি বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে একবার এবং শুধুমাত্র কে ওয়ান বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে একবার তাহলে আমি প্রথমে উভয় চাবি বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে এটা বের করি উভয় চাবি বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে আর ওয়ানের ক্ষমতা আমি প্রথমে বের করব উভয় চাবি বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে আর ওয়ানের ক্ষমতা আচ্ছা দেখো যে উভয় চাবি যখন বন্ধ থাকবে একটু বিষয়টা বুঝতে হবে উভয় চাবি বন্ধ কে ওয়ান কে টু দুটাই বন্ধ অর্থাৎ আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই যে আর টু আর আর থ্রির মধ্যে দিয়েও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে আচ্ছা এ অবস্থায় তোমরা দেখো আচ্ছা আর টু এবং আর থ্রি এই দুইটা রোধ তো পরস্পর শ্রেণী তো এই দুইটা রোধ যখন দুইটা রোধ মিলে যখন একটা রোধ হয়ে যাবে তখন কিন্তু দেখো সেই রোধটির সাথে আর ওয়ান কিন্তু অবশ্যই প্যারালালে থাকবে আচ্ছা আমরা জানি কি যে যদি সমান্তরালে থাকে কয়েকটি রোধ তাহলে তাদের কিন্তু বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এরকম যদি কয়েকটি রোধ সমান্তরালে থাকে মনে করো এটা একটা রেজিস্ট্যান্স আচ্ছা এটা আরও একটা রেজিস্ট্যান্স আচ্ছা এখানে মনে করো আরও একটা রেজিস্ট্যান্স তাহলে যদি মনে করো এটা আর ওয়ান এটা আর টু এটা আর থ্রি হয় এখন আমরা বলতে পারি কি এখন আমরা বলতে পারব এই এখানে মনে করো লেখা আছে থ্রি ভোল্ট এখন কিন্তু এই আর ওয়ানের দুই প্রান্ত আর ওয়ানের আর ওয়ান রোধের এই রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য থ্রি ভোল্ট 
समानर समबाय कैकटी रोद जदि संयुक्त थे तरह विभव पार्थक्य मान कोवर्तन है ना सबग विभव पार्थक्य सेम थ देखते पासी रोद आरोन रोधे तुम्हारा बुझते आरोन रोधे विभव पार्थक्य क्योंकि थ्री भोल्ट अर्थात ये एम एफ एर जो मानता देव आटाई क्यों ये थ्री भोल्ट एटाई क्योंकि आरोनर विभव पार्थक्य तो आप क्षमता बेर करब तो क्षमता बेर कर नर्माली क्योंकि सूत्र दी क्षमता बेर करते कल भिस्क डिवाइडेड आर जो आरोन रोधे विभव पार्थक्य ये स्कोयर को आरोन रोधे मानता दी भाग दी तरण क्षमता पा तो एबारे एक देखी उभय चाबी बंद अवस्थार क्षेत्र एखान रोध कत तो देवा रोध हलो आर ओन यटार मान आल फोर ओहम और आर ओन दुई प्रान विभव पार्थक्य तरचालक शक्ति समान तो हमें आप लिखते परि आर ओन एर दुई प्रान विभव पार्थक्य आर ओन दुई प्रान विभव पार्थक्य कोषर तरित चालक शक्ति समान तरित चालक शक्तर समान देखो आर ओन दुई प्रान विभव पार्थक्य कोषर तरित चालक शक्ति समान अर्थात आप एक क्षेत्र में लिखते परि इ इक्ुअल भि इक्ुअल थ्री भोल्ट यहाँ देखे एखान एक देखो जो थिरुटा जानी तेल लिखते पर लिखते पर इक्ुअल भि स्कोर डिवाइडेड आर ये लिखी तो लिखे हमें एक लिखे निचित धरि क्षमता क्षमता इक्ुअल पी अर्थात ये उभय चाबी बंद अवस्थार क्षेत्र में ओन एर क्षमता हमें क्षमता तो एक ओनर क्षमता दिल जे आर ओनर क्षमता पी तखान लिखते पर जे भि एर माना थ्री ऊपर स्कोयर और नीचे आर एर मान कत आर मान हलो फोर अर्थात नाइन डिवाइडेड फोर तेल सूतरा पी एर मान हमें पे जा नाइन के फोर दिए जो भाग दी तेल देखो तुम्हारा टू पॉइंट टू फाइव पाव एत वाट टू पॉइंट टू फाइव वाट ओके तेल उभय चाबी बंद अवस्थार क्षेत्र और ओन क्षमता पेलम टू पॉइंट टू फाइव वाट अच्छा एबार ये कंडिशने आसबरा के ओन बंद अवस्थाय और ओनर क्षमता तो हेडलैन लिखी के ओन बंद अवस्थार क्षेत्र बंध अवस्थार क्षेत्र के ओन बंद अवस्थार क्षेत्र और ओनर क्षमता निर्णय अच्छा एखे आर ओनर क्षमता निर्णय तो हमें आप उभय चाबी बंद अवस्थार क्षेत्र क्षमता निर्णय कर लम एबार के ओन बंद अवस्था बंद अवस्थार क्षेत्र और ओनर क्षमता निर्णय करब तेने की देखा एक लिखे नहीं अच्छा तरह आप बुझे निब जो चाबी जो के ओन बंद थे के ओन बंद थार अर्थ हल केटू खुले देवा केटु जो खुले देव है तेल क्योंकि आर टू और आर थ्री मध्य को विद्युत प्रवाहित होना अर्थात सार्किट थे मन करो ये दुईटा रोद नहीं शुद्ध आर ओन थे एखे हमें देखते पासी जे शुद्ध जो आर ओन थे से ओनर दुई प्रान विभव पार्थक्य कत है तीन बोल्ट है तो हमें एक क्षेत्र में क्यों एक क्षेत्र में पासी जे रोद एखने रोद आर ओन आर ओन इक्ुअल फोर ओहम तेने रोद आर ओन इक्ुअल फोर ओहम और एखान तरित चालक शक्ति ये एखान पासी कि तरित चालक शक्ति तरित चालक शक्ति अच्छा देखो एखे क्योंकि ए रकम जो आरोन दुई प्रान विभव पार्थक्य तरित चालक शक्ति समान एन जो दुईटा रोद नहीं रकम जेहतु ये रास्ते को विद्युत जमे मैं दुईटा रोद अमिट करते एक रोद शुद्ध आसे तो रोधे दुई प्रान जो विभव पार्थक्य तरित चालक शक्ति समान 
তাহলে তরিস চালক শক্তি ই ইকুয়াল ভি ইকুয়াল থ্রি ভোল্ট লিখতে পারি তাহলে এখন আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি যে এখন আমরা সূত্র জানি তাহলে আমি এখানে একটু ক্ষমতাটা ধরে নেই যে ক্ষমতা সমান পি প্রাইম তাহলে এখান থেকে ক্ষমতা আমরা পি প্রাইম ইকুয়াল লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড আর এখানে আর ওয়ান তাহলে ভি স্কোয়ারের মান কত থ্রি এর ভি এর মান থ্রি এর উপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড আর ওয়ানের মান ফোর ইকুয়াল নাইন ডিভাইডেড ফোর ইকুয়াল সুতরাং পি প্রাইম ইকুয়াল লিখতে পারি আমরা নাইন ডিভাইডেড ফোর মানে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়াট ক্ষমতা রাখো এই যে দেখো এবার দেখো তো যে আমরা দেখলাম যে উভয় চাবি বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতা কিন্তু টু পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়াট আবার কেউন বন্ধ অবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতা টু পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়াট আচ্ছা এক্ষেত্রে তোমরা ক্ষমতা যে বের করবা এখানে যখন কেউন বন্ধ আছে কেউন বন্ধ আছে অর্থাৎ শুধু কেউন বন্ধ থাকার অর্থ শুধু আর ওয়ানটাই কানেক্টেড মানে আর ওয়ানের মধ্যেই সকল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে তো এখানে একটু বাংলা কথা লিখলে লিখতে পারো যে কেউন এই উপরে এখান থেকে যদি এরকম লেখো যে কেউন বন্ধ থাকার অর্থই হলো কেটু খুলে থাকা মানে কেউন বন্ধ আছে অর্থাৎ কেটু খুলে আছে কেটু খুলে থাকলে আর টু এবং আর থ্রির মধ্যে দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে বর্তনীতে শুধুমাত্র একটি রোধই থাকবে আর ওয়ান ওকে যে যেহেতু যেহেতু পি সমান পি প্রাইম অর্থাৎ এই যে পি এবং এই পি প্রাইম হলো সমান সমান টু পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়াট যেহেতু পি এবং পি প্রাইম সমান অর্থাৎ এই মানটা কত টু পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়াট অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্ষমতার কোনো পার্থক্য হবে না আশা করি তোমরা এ বিষয়টি বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমদুল্লাহ